、えー、達也ザラスカルさん、こんにちは。年末目玉といえば、やはり獣道だと思いますが、仮にハ,ハイタニさんが獣道を主催するとして、組んでみたいカードはありますかプレイヤー同士に因縁があれば、その話も聞きたいです。このね、その因縁っていうのは、難しくて、本当の因縁っていうのは、まず言えないんですよ。誰も。表では。言える範囲の因縁なんですよ、結局は。で、その言える範囲の因縁というのは、うーん、もう結構ない、なくなってきてるよね。まあ、獣道でやってくれてるし、うーん、だから、ね、難しいよね。うんまあハイネさん主催、まあ、この話は、まあ、前の、前に回答した答えで言うんやったら、まあ、結局、組むだけやったら、やりどくっていう意味では、やっぱり結局、ね、やっぱリスクマッチ系は、やっぱり、ね、やっぱこう、組みどくっていうか面白いんで、まあ、やっぱその、梅原さん対その時最強の人とかはもう 100% 盛り上がるようになって、梅原さんは絶対やりたくないと思うけど、まあ、それですよね。うん、要するに梅原さんはの得は今強いかどうかっていうのを証明するだけの試合っていうのをやるこれはもうむちゃくちゃきついリスクマッチやけど梅原さんやったら勝ってくれるかもしれんっていうそういう感じうんまあ絶対やらそんなのならんと思うけどまあ絶対面白いよね、うん、まあそれそれぐらいかなちょっとうんそのね、因縁は難しいんですよ、なかなか。ギリギリ表に出せる因縁ってなっちゃうね。うん、あー、マチャボー側は本当にバチバチやったね。でもお互いやっぱタレントっていうのもあってで、うん、でもあそ,あそこは、そうだね、あの試合一番面白かったよね、試合内容も含めて。あれはほんまに面白かったな、マチャボー側は。うんそうやね。昔藤村とやってほしいけど、梅原さんにはリスクしかないって、そう、そうやね。うん。そう、そうやと思う。けど、内容的には本当にレベル高いし、面白い試合にはなるんやろうなとは思うけどね。今回はそうやね。格ゲー以外、面白そうやね。しかもやっぱ小川さん勝ったっていうのもやっぱ含めてなんやろね、あれはね。やっぱり、基本的にはほとんど、マチャボーさん優勢っていうので進んでたから。うん。まあ、そこで小川さんが気合で勝ったっていうのが、また、まあドラマでしたね。うん。はい。あ、でもまあまあ、獣道は楽しみですね、ほんまにね。ちょっともう来週なんで、みんなで見ましょう。うん。